。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。每周日是大家最期待的日子，因为在这一天，我们可以看到《天天向上》，了解王一博的最新动态，在节目中看到他的风采。这期的日常进展着实让人惊喜连连，尤其是王一博和胡兵的相处方式，让人大呼可爱。众所周知，他们两人在横店拍摄过《有匪》，这出戏里有许多对手戏，虽然这是他们第一次合作。但共同的兴趣和相似的个性，让这两个人很快就成了朋友。本期主题是去朋友的家，但王一博此时此刻在横店，所以选择去胡兵的房间和大家见面。两人都是在大荧幕上，没有偶像包袱的人，而这一次还拔掉了鼻毛，网友们是不是惊呆了？然而，当胡兵提出这一意见时，无论是表情还是内心，王一博都充满了拒绝，直接说自己害怕。不过，胡兵并没有因此而放弃，相反，他话说服了王一博。事实上，王一博是一个喜欢尝试新事物的男孩，他特别想尝试这样有挑战性的事情，所以从刚开始的拒绝到最后的接受。因为拔鼻毛过程的画面本身并不是很美，但王一博却大方的展示了整个过程。起初还是有些尴尬和尴尬，想邀请摄制组一起玩，但遭到了严厉的拒绝。胡兵一直很用心的教王一博如何使用，王一博很快就学会了。在胡兵的助力下，他竟然玩嗨了。随后脱口而出的三个字，再一次完美诠释了真香定律：好好玩，好爽啊！每一次听到这三个字，都与之前句，觉得画面形成了鲜明的对比。不知道王一博看到这期《天天向上》会不会被他的行为逗乐呢？在大家心中，他一直是一个帅气的男孩，每次出现在大荧幕上，他都异常冷酷。然而，私下里看到拔掉鼻毛的画面，简直就是颠覆了以往的认知。然是一个可爱而不自知的男生，大家又被这一期的王一博逗乐吗？是不是见识到了不一样的他呢？欢迎大家留言点赞。王一博是娱乐圈中非常受欢迎的男星之一，喜欢他的人有很多，可能是从几年前就开始了，也可能是从去年的蓝忘机才入坑。总之会关注着他的每一个消息，甚至是一句话都会记忆犹新。王一博曾说过这样一句话：“下次见。”结果粉丝等了两个月，却不曾想到再次见面，却成了一辈子的痛。对于追星女孩来说，能够跟爱豆说上一句话，就算是追星成功了。相比于之前，现在跟爱豆聊聊天也不是一件不可能的事，因为网络很方便，除了粉丝见面会，还可以直播。现在想看到王一博直播，概率几乎为零。不过之前王一博其实直播的概率也不算低。在2018年的6月，那个时候的王一博还不是很火，宠粉方式与现在不同，会发粉丝福利，一般都是舞蹈视频。因为当时没有视频可以发了，所以就决定开直播。现在摩托姐姐去考古，一定都看到过王一博那次的直播，整整一个小时，从头至尾看了好几遍的，粉丝一定不在少数。能够让王一博说一个小时的话，还真是为难孩子了。不过王一博却越是到最后就越开心，也越来越暴露自己的憨憨气息。在那次直播的最后，王一博说了一句“下次见”，结果粉丝一等就是两个月。同年八月，王一博生日当天，还在《陈情令》剧组拍戏，大家为他庆生。而王一博打算宠一宠粉丝，便在剧组开直播。距离王一博上次直播所说的“下次见”，已经过去两个月的时间了。摩托姐姐也很惊喜，原来真的等到了再次见面。然而这一次的见面却让王一博难以忘记，也成了粉丝一辈子的痛。在王一博的那场直播中，经历了黑粉的刷屏，弹幕上疯狂刷着不堪入耳的话，数量多到甚至已经要着粉丝的话。是因为王一博接了蓝忘机这个角色，书粉漫粉不喜欢，于是，在王一博生日当天搞了这场黑。当时的王一博在强忍着眼泪，但是却依旧低着头看粉丝的评论，说话的时候几度哽咽。当听到粉丝说下次直播的时候，王一博一口回绝了：“直播都直播成这样了，算了吧。”以至于一直到现在为止，王一博都没有再直播。
。对于王一博而言，那是一次打击；对于粉丝来说，同样是不可能忘记的痛。心疼这个大男孩。